Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde tú veas este programa. Un saludo especial, recuerda que estamos en un poquito de todo con Vania con un segmento exclusivo, exclusivo que se llama Master Talk. Y en este día, en esta noche especial, tengo a cuatro invitadas fantásticas. Como ustedes saben, estoy con las mujeres. He invitado a cuatro hermosas mujeres escritoras que me van a contar la historia de por qué sus libros han nacido, cuál ha sido su temática y sobre todo a qué se dedican. ¿no? Cada una de ellas es completamente diferente, así que esta noche vamos a aprender a, a cambiar y a mejorar con las historias de estas mujeres que seguramente nos ayudarán y nos aportarán, pero sobre todo nos motivarán a que la vida tiene que seguir adelante. En estos libros que voy a abrir al azar, están plasmadas muchas historias y vamos a ver durante el programa qué nos depara ya. Ya tengo energía aquí de estas mujeres. Así que yo voy a empezar primero con mi invitada que está aquí a mi lado. Y por supuesto que ha escrito un libro fantástico, La valentía de tu piel. Ella es Diana Moreno. Eh, por lo que he escuchado y he investigado, Diana nos va a contar... Eh, a través de su libro, una historia, una historia trágica que al final, adivinen qué, siempre todas las historias trágicas se convierten en amor. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida a Diana. Hola, ¿cómo estás Diana? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches eh, para todos los eh, televidentes y para todas mis compañeras aquí presentes. Muchas gracias por esta invitación a tu canal. Bani, eh, muy agradecida. Por, esta, por este reconocimiento a mi libro, eh, por la invitación y por estar con estas tres maravillosas mujeres compañeras hoy aquí. No, qué lindo que estés aquí, muchas gracias y también voy a saludar a mi maestra, porque ha sido mi maestra y es mi amiga. Y además que esta mujer, cuando ella dice reseteate, te tienes que resetear, así como reseteamos nuestra máquina, nuestra computadora, nuestro celular, todo nos hace resetear y ella resetea la mente. Así que Lina Riz está aquí conmigo. Un placer tenerte, Lina. Mania, me encanta estar aquí. Yeah. Con tu libro Reseteate. Sí, con Reseteate. Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. Eh, aquí bien puesta, con mucho cariño y humildad a toda la audiencia, invitarlos a que se receten y bueno, compartir con estas compañeras poderosas. No, gracias por estar aquí. Y yo he conocido a esta mujer preciosísima de casualidad y caminando, por eso hay que ir a los networkings, hay que compartir con las mujeres. Y cuando yo le pregunté, porque me encantó su portada, ¿no? Y le pregunté... ¿De qué se trataba su libro, Renacer de las cenizas a la gloria? Y cuando me contó la historia de que estuvo en depresión, en ansiedad, yo dije, Ay, yo la tengo que tener. Y además que su nombre es completamente diferente, ella es Suyei Ríos. Hola, ¿cómo estás Suyei? Gracias hola, por estar. Hola, hola Vania, eh, gracias por esta linda invitación, es un placer y un honor también para mí estar aquí en este programa acompañada de tanta belleza, de tanta mujer linda, eh, que cada una de, de ustedes tienen un diseño único, ¿verdad? Y tienen mucho que, que aportar también y estoy contenta de estar aquí. Gracias, Vania, por, por tomarte ese tiempo y me siento más que honrada por no, estar aquí. Muchas esta gracias noche. por sí. estar aquí con nosotros. Vamos a aprender esta noche mucho. Claro que sí, muchísimo. Y bueno, tengo que también saludar a mi amiga. Ella llegó de México y le dije, tú tienes esta historia y tienes que plasmarlo en un libro. Obediente, se ha sentado a escribir <risa> <risa> y ha sacado su libro. Eres lo que estás buscando. Y me encanta porque realmente tienes que buscar dentro y no afuera. Así que yo saludo a Vane Carrasco. Gracias por estar aquí. Yo sé que has llegado de México y estoy muy contenta de tenerte. Al contrario, la verdad es que muchas gracias. Siempre la oportunidad de compartir espacios con mujeres grandiosas. Y como suelo decir, pues hasta donde el cielo nos autorice, vamos a estar compartiendo eh, mensajes para bajar las estadísticas en un mundo tan caótico. Gracias, Vania, por la invitación. No, Vania, gracias a ti. Voy a empezar contigo. Eh, has escrito un libro que tiene siete capítulos, 
Es eh, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu libro, porque al margen de, de toda la vida que has pasado y que ahora te has vuelto una coach de, de codependencia, has vivido una situación trágica, que tal vez muchas personas no, no lo saben, ¿qué tal si me cuentas un poco tu historia? Bueno, pues en realidad eh, eres lo que estás buscando, nace como un tributo a todas estas personas que vienen buscando el acompañamiento de una servidora, en promedio tengo siete años trabajando los uno a uno. Y bueno, pandemia, eh, creo que todos sabemos ha sido un antes y un después. Y las llamadas se me habían sobresaturado en esa etapa de mi vida. Y yo decía, bueno, eh, los ataques de ansiedad, los cuales atravesé, los ataques de pánico, los cuales también viví, eh, siempre requieres de ese acompañamiento, ¿por qué no mencionar lo físico? Aunque sabemos que al final hay algo más grande que nos saca de, de estas condiciones, pero siempre requerimos a alguien, ¿no? Aunque hacemos solos nuestro trabajo, pero nunca vamos a poder solos. Entonces, en pandemia las llamadas se sobresaturaban y yo para entonces había diseñado un entrenamiento donde eh, la propuesta que yo hago es una contención 24 por 7. Y dije, ¿qué tal que un día yo ya no estoy? ¿no? O sea, ¿qué tal que, que un día, eh, como esta metodología, que al final, eh, bueno, me ha sido revelada, finalmente somos instrumentos, me parece, y es tan precisa para reconectar <coughs> perdón, a los seres humanos, dije, tiene que quedar plasmado como ese paso uno, paso dos, paso tres, para autoconocerte y para, por, para poder volver a reconectarte. Entonces, eres lo que estás buscando, comienza en una confrontación de desmantelar todo lo que no eres, para que al final del libro puedas verdaderamente saber quién sí eres. Y bueno, aquí tengo los pasos, el primer paso es sistema de creencias, eh, lo que creemos, luego el segundo paso soy yo, el tercer paso qué quiero, el cuarto paso dados los resultados, el quinto paso yo soy responsable, el sexto paso es confianza vital y el séptimo paso es, por supuesto, la única verdad absoluta. Muy bien, Vani, vamos a seguir desarrollando. Voy a pasar contigo, su, su Jay, que tienes tu renacer de las cenizas a la gloria, derrota de la depresión, ansiedad y los ataques de pánico. ¿Se puede vencer todo esto? Porque tal vez en este momento hay personas que están pasando esas situaciones y dicen, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de este problema? Y tú has escrito un libro sobre esto. Sí, sí, claro que sí. Mira, Vania, ese fue un proceso muy difícil que yo pasé y, y me impresiona que ella también habla de esto, de verdad. Eh, yo la, cuando empecé a experimentar eso, yo no sabía, no entendía lo que era un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, eh, sino que empecé a tener todos esos síntomas que yo me sentía muy incapacitada. Yo no entendía lo que era una depresión. Entonces, como yo soy una persona muy espiritual, o sea, yo me fui como al otro extremo, ¿no? y sabemos que pues los extremos no son buenos eh, entonces eh, yo acudí a muchas personas para buscar ayuda hasta que un día en oración fue eh, el Señor, o sea fue Dios quien me reveló lo que me estaba pasando porque yo no lo entendía entonces yo empecé a, a, a educarme mucho sobre las enfermedades mentales eh, eh, cuáles son los síntomas y en todo ese proceso también me di cuenta de los desbalances hormonales de la mujer y que la, por qué razón nosotros somos más propensas a experimentar todo ese tipo de, de, de síntomas, ¿no? Que cómo las hormonas afectan nuestro estado de ánimo y también nuestra salud. Eh, entonces fue un proceso de mucho dolor, de muchas lágrimas, pero también de mucho aprendizaje. Y claro, en ese proceso es cuando tú descubres... Eh, por eso yo le llamé, eh, puse, descubre eh, el, el amor de Dios en medio de tu quebrantamiento, porque ahí pude ver yo la mano de Dios en mi vida, como Él me sacó y Él me levantó de ese proceso, pero también aprendí que hay que buscar ayuda profesional, eh, hay que buscar recursos médicos, eh, terapeutas si es necesario, pero claro, yo siempre que hay ese, ese ser, ¿verdad?, que es, que es Dios que nos guía toda verdad y encontrar la respuesta a lo que estamos pasando. Y de ahí nació ese libro Renacer de las cenizas a la gloria y yo le titulé de esa manera porque cuando una persona está pasando por depresión y ansiedad, tú realmente sientes que estás en un estado, eh, ¿verdad?, donde no estás produciendo, es un estado, yo estaba en un estado mental muy, pero muy mal, 
yo llegué a pensar y mi mayor temor era que podía terminar en un eh, en un este clínica psiquiátrica y eso es lo que yo no quería y gracias al señor él abrió puertas para yo poder recuperarme y encontrar esa sanidad que yo tanto le pedí a Dios y, y gracias a Dios nació ese libro que jamás pensé que de eso iba a nacer un libro entonces yo por eso le titulé de las cenizas a la gloria porque cuando le entregamos a Dios nuestro dolor él nos da gloria por por esas por esas cenizas y él lo convierte en algo hermoso y vamos a seguir hablando todavía mucho más de cómo sí. pasó, qué pasó en ese proceso sí, claro y todo que lo sí. que nos tienes que desarrollar. Claro Voy que a sí. dar ahora sí la palabra a Elina, que por supuesto reinicia la mente y transforma tu vida. Y yo lo sé, he sido tu alumna y, y dentro de, de esa clase, de esa formación que, que tú das, lo más importante es enseñar a las personas a que todo se puede cambiar si empiezas por la mente, Lina, sí. reseteándote. ¿De dónde nace el nombre de Reseteate al extremo que has llevado un libro que realmente que lo lees y te cambia? Sí, bueno, eh, Reseteate eh, nace de 10 años de trabajo, 10 años de trabajo con el uno a uno, 10 años de trabajo conmigo misma, 10 años de trabajo con grupos eh, de diferentes terapias y cuando me formo como Train the Trainer en programación neurolingüística, yo quería colocarle un nombre a mi programa que no fuera nada más programación neurolingüística. ¿sí? Si bien es cierto, eh, todo comienza con nuestro corazón, pero si tú no entrenas tu mente, como yo le digo, la loca suelta, la dejas libre, ella te puede dominar. Te lo dice alguien que pensó, al igual que mi compañera, yo en vez de terminar en un psiquiatra, yo pensaba en el suicidio. Pero todo estaba aquí, en la mente. ¿sí? Eh, como nace Reseteate, regreso de España en el año 2017, que desde esa fecha no voy, y digo, ¿qué nombre le puedo colocar que sea diferente? ¿Qué pasó con Elina? Yo ni siquiera me fijaba en los clientes con que trabajaba. Yo decía, ¿qué pasó con Elina? Porque Elina tenía todo el pronóstico para ser cualquier cosa menos de lo que hace hoy en día. ¿Sí? Y yo empecé a pegar postis en la oficina de mi casa y colocaba... Yo, lo que pasó conmigo fue, yo me reconstruí. Y ponía reconstrucción. Eh, ponía... Eh, eh, reestructura, ponía todo tenía como un re, re reconstruir, rehacer eh, y de pronto en un viaje hacia San Antonio veo una pancarta y decía reset, yo no leí reset, yo leí reseteate es como Dios te habla por medio de las señales en ese momento se me pararon todos los pelos desde la cabeza hasta los pies y yo dije ese es el nombre tanto así que en ese año no se hablaba de esa palabra y la persona que en ese momento me llevaba a las redes sociales me decía esa palabra tú no puedes llamar tu programa así no puedes porque esa palabra no existe en el diccionario español y yo le dije por eso es que la quiero porque resetea te tiene un significado para el INA y para cada persona que pase por el programa de Lina o por el INA o una sesión por el INA. Y hoy en día es una marca registrada a nivel federal en los Estados Unidos. Qué maravilla. Ah. Todo tiene un proceso. Estoy impresionada, ¿no? Porque tenerlas aquí con historias tan hermosas y con libros que... Uno cree que es fácil escribir un libro, uno cree que es fácil ponerle un nombre, una historia, pero lo que no saben es que cada libro es, es un mundo, ¿no? Y es una vivencia. Y hoy nos va a hablar un poco de esa vivencia y esa valentía que ha tenido, además, Diana, cuando ha puesto la valentía de tu piel. ¿Qué pasó? ¿Por qué mencionaste a este libro, La Valentía de tu Piel, y en honor a quién? Eh, bueno, Ania y compañeras. Eh, mi libro está fundamentado en una situación eh, caótica eh, que aconteció con mi hijo, un accidente que tuvo. Eh, este libro en un principio se llamaba eh, Madres Guerreras, Hijos Guerreros, ¿sí? porque empezamos esa lucha 
de esa madre guerrera con ese hijo guerrero hasta sus últimos días antes de la edición el libro se llamó así, Madres Guerreras, Hijos Guerreros, pero el editor me dijo, no Diana, eh, cambiémosle el nombre porque este es un libro pensado para todo público y yo lo quería para todo público, independientemente de que era la historia de una madre con su hijo frente a una adversidad, pero todo lo que contiene el libro, toda esa esperanza, toda esa lucha, toda esa fe en Dios, eh, toda esa red de apoyos, eh, toda esa valentía, eh, es transmitirle a, esas, a las personas en cualquier situación y cualquier adversidad la forma en que cómo podemos salir avante ante cualquier situación, no solamente mamá e hijo. Entonces luego ahí cambia la valentía de tu piel porque todo este accidente gira en la piel de mi hijo y cómo ha sido eh, lo valiente al enfrentar esta situación, pero también como mamá, cómo he sido tan valiente y todo lo, eh, que, lo que he tenido que hacer para... Eh, salir avante ante esta adversidad. Y voy a abrir al azar y miren lo que abrí. Dice, en este momento un frío recorrió mi cuerpo como un baldado de agua helada, porque ya tenía la aprobación, pero ahora, ¿cómo iba a llevar a mi hijo si él no podía viajar en un vuelo comercial por su delicado estado de salud? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame que al azar abrí esta historia. Bueno, eh, siempre se ha dicho que los libros hay que dejarlos como en stand-by para que las personas siempre se interesen y se motiven en conocerlo, pero bueno, este fue un suceso de, en ese momento muy importante y es que mmm, Dios va colocando las cosas y, y me identifico con mucho de lo que cada una ha puesto en sí, porque si son eh, situaciones diferentes, pero siempre vemos la mano de Dios puesta en sí. Eh, siempre hacemos ese clic a la mente que tú dices, eh, escuchándola todas, eh, ese es el conjunto de emociones y de situaciones que también se viven, en otra situación diferente pero también se viven entonces mm, llegó un momento en que mi hijo eh, es atacado por unas bacterias porque ustedes saben que el mayor órgano, el más extenso de nuestro cuerpo es la piel y fue afectado el 80%, eh, fue atacado por las bacterias que atacan a los grandes quemados, porque su diagnóstico fue un gran quemado. Efectivamente, se necesitaba una medicina que no se conseguía en Colombia, soy colombiana, orgullosamente colombiana, eh, no se conseguía sino en los Estados Unidos o en Europa, y empiezo por medio de mis redes a gestionar cómo hago para conseguir esto. Pero en medio de cómo hago para conseguir esto, y el voz a voz, Doy con los hospitales Schreiner, aquí en los Estados Unidos, eh, y empecé a investigar de estos hospitales Schreiner, en qué consistían. Vi que un, un sacerdote de, de mi país, en una ciudad, hacía muchos años, había traído unas niñas aquí a estos hospitales Schreiner, los, las únicas colombianas. Entonces, eh, y yo dije, bueno, si él pudo llevarla, no sé en qué condiciones, ¿cómo yo no voy a poder llevar a mi hijo? Entonces empezó esa, esa odisea, ese viaje de cómo conseguir traer a mi hijo a estos hospitales Trainer. Eh, Dios fue colocando una a una sus, sus ángeles y todas las oportunidades hasta que pude conseguir que los hospitales Trainer me aceptaran a mi hijo, pero no tenía el, la, el vehículo, no tenía la forma de cómo hacerlo llegar hasta acá, porque era un vuelo medicalizado el vuelo medicalizado en ese momento costaba 38 mil dólares, que, que pues al cambio en pesos colombianos es una, una suma significativa. Y es ahí donde yo empiezo a gestionar todo esto, porque yo dije, bueno, ya tengo la aceptación de mi hijo, que era lo que yo estaba buscando ahora, ¿cómo voy a hacer para llevármelo? No podía llevarlo en un vuelo comercial porque mi hijo estaba en una unidad de cuidados intensivos, entonces es ahí donde empiezo Ani y compañeras a esta odisea, aprendí a hacer derechos de petición, eh, escribí un correo al presidente de mi país, a la primera dama de mi país, wow. a los ministerios, al ministerio de salud, al ministerio de protección, wow. bueno, eh, ahí pude eh, experimentar y, y, y sacar a flote todas mis capacidades y todas y mis potencialidades porque todas las tenemos, 
sino que a veces frente a ciertas adversidades y situaciones, pues ahí es donde yo me doy cuenta qué tan capaz, capaz. o sea, wow. quién soy yo, ¿Qué hay? ¿Qué, qué, de qué estoy hecha. Entonces es ahí donde empiezo a gestionar, eh, el accidente de mi hijo se vuelve muy mediático y es donde hago que la Fuerza Aérea Colombiana de mi país nos traiga a, a los hospitales Schreiner en Galveston, Texas. Todo es posible, ¿no? Todo es posible cuando, cuando existe la mano de Dios y el amor. Vamos a ver qué encuentro de Lina. A ver, dice aquí, trabajé con un cliente, Arnold, sus habilidades comunicativas, llevándose como tarea atraparse de manera consciente. Cada vez que se escuchaba diciendo la palabra no, dice para pensar que era lo que quería expresar y formularlo nuevamente en positivo, es decir, sin el uso del no. Adicionalmente trabajamos en sus estrategias mentales, en la formación de oraciones e incrementar su vocabulario. Hoy la vida de Arnold se ha vuelto fácil y positiva. Su predisposición a decir no se extinguió de su vocabulario y Arnold se dio el permiso que necesitaba para ser una persona que se comunica en positivo. ¡Qué maravilla! Sí, <ríe> Me encanta abrir los libros al azar porque realmente tienen una historia y qué mejor hacerlo en frente de las escritoras. Porque cuéntame la historia de Arnold. Bueno, eh, en mi libro Reseteate hay solamente una página y media al principio de mí y, y la última, en el último capítulo, otra página y media para abrir y cerrar con rapor. ¿sí? No es un libro que se trata de mí, eh, es un libro de herramientas, de guía en 10 capítulos donde hay eh, más de 23 historias de la vida real eh, para conectar con lo kinestésico. ¿sí? Y las ilustraciones es para conectar con los que son visuales. Y eh, hablar, eh, escribir en primera persona es uno de los tiempos más difíciles para escribir, pero yo quería que, lo que decía Vanessa, que ese libro cuando llegue a las manos de esa persona se sienta acompañado y sepa, eh, cuando tú estás pasando por un problema, Vania, sea de salud, de depresión, sea de cualquier reto, tú sientes que, está, que nada más te está aconteciendo a ti. Y, y, y como la gente no habla, porque la gente te invita a un desayuno, a un almuerzo, a una parranda, pero nadie te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, 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 no invitamos a la vulnerabilidad, ¿sí? Que la vulnerabilidad bien tratada nos da poder. Arnold es una de esas personas que narró su historia porque él hablaba un... un eh, una persona muy exitosa en el, en el medio de los negocios, pero todo lo que él hablaba anteponía la palabra no. Tú decías, hola, ¿cómo estás? No, ah, bien. Eh, ¿Quieres? La esposa me decía, Lina, es que esto es un tremendo problema, porque ¿quieres ir al cine? Ah, no. Ah, mm, déjame pensarlo. Eh, eh, mira, un proyecto nuevo. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos a nivel lingüístico muy cortos de palabra. No nos enseñan la lingüística, no nos enseñan que existen diferentes palabras para mostrar cómo nos sentimos y lo que queremos decir. Este señor eh, tenía grandes problemas ya a nivel personal por utilizar, anteponer el no en todas sus oraciones. Bueno, vino conmigo, trabajamos juntos, eh, él se entregó, él dijo... De verdad, yo no me había dado cuenta que yo hablaba de esa manera. A ver, nuestro cerebro es como una computadora, ¿sí? Dependiendo, una de las maneras que accedemos fácil y rápidamente y activamos los programas mentales que están en el subconsciente, desde que naciste, desde que está en el vientre materno hasta el día de hoy, es por medio de las palabras. Si tú ¿Y se puede, Elina? Sí, se, sí puede. se puede, porque tal vez sí en este momento puede. hay muchas personas que están escuchando y dicen, wow, me identifico, sí. quiero hacer algo y digo, no, no lo voy a poder, no es para mí, no soy okay. fuerte, no puedo, no, y, y, ese, y ahí viene el miedo, sí. ¿sí se puede cambiar? Mira, todo se puede cambiar, Vania, todo, todo, mira, eh, yo vengo de una familia que no se comunicaba, no hay casualidad que yo me dedique a enseñar lingüística, ¿verdad? Porque en mi casa se gritaba 
Y cuando no se gritaba, te decían, cállate. A los adultos no se les habla. Entonces, Elina desarrolló un silencio, un nudo aquí en la garganta, en el chakra garganta, de yo no me sentía merecedora de expresar lo que yo quería expresar. Y así un montón de cosas más. Lo que yo quiero mensaje a las personas es que sepan que todo se puede cambiar. Tú eres más que tu historia de vida, lo digo ahí en uno de los capítulos. Tu historia de vida te sirve como un trampolín para proyectarte hacia donde tú quieres, de la mano de Dios, Espíritu Santo, en lo que tú creas. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir este camino y ahora sí me voy de renacer a las cenizas. Voy a abrir a la zarra mía, a ver qué dice. La ansiedad y la depresión siempre tienen una raíz. Puede ser espiritual, pero también clínica, como ya aprendimos anteriormente. Yo siempre creí que la ansiedad y la depresión eran ataques del enemigo y no enfermedades fisiológicas. Aunque quiero aclarar que sí puede serlo y, de, y es de suma importancia tratarse ministrando sanidad interior y liberación. Luego habla de, en mi congregación, orando por mí, me ministraron sanidad interior y liberación, pero yo seguía igual. Nadie me podía ayudar. Iba a los médicos y me decían que no tenía nada. Esto aumentaba aún más mi desesperación y confusión. Me sentía derrotada, pero no me di por vencida y permanecí orando hasta tener una respuesta en el cielo. ¡Qué bonito lo que me encanta! <risa> Cuéntame esta sí, parte. Sí, bueno, como pueden ver, o sea, yo soy una persona que he tenido una exper experiencias muy lindas en mi vida con Dios, con el Espíritu Santo, he podido palpar esa presencia que es lo que nos da paz, lo que nos da consuelo, lo que nos guía, ¿no? Eh, y yo, como te digo, estaba como mucho en un extremo. Y claro, en la iglesia donde yo asistía, o sea, lo primero, claro, sabemos que existe un mundo que no podemos ver, entonces yo me estaba inclinando más hacia, hacia todo eso oscuro, ¿verdad? Y, y, y fue en ese tiempo de oración que yo le decía al Señor, no puede ser, yo necesito saber qué es lo que me está pasando, yo necesito una respuesta. Y como dice, eh, ay, perdón, señor, sí. como dice Lina, me encanta lo, lo, lo que estás compartiendo, eh, siempre Dios nos da señales y nos va guiando a la persona correcta, al lugar correcto. Eh, entonces yo ya, cuando ya sentí que ya todas mis alternativas se me habían... Eh, que ya no tenía ninguna otra alternativa, me acordé de un familiar mío que vive en México, eh, que es doctor, que es un muy buen médico, y me dice mi mamá, ¿por qué no le llamas a él a ver qué es lo que te está pasando? Y ya le llamo yo por teléfono, yo estaba deshecha, yo en ese tiempo yo no me maquillaba, yo no, no tenía ánimos de hacer absolutamente nada. Eh, me sentía, o sea, de, yo pasé de ser una mujer muy independiente, una mujer trabajadora, estudiosa, activa, una mujer emprendedora, es, o sea, sentí que todo mi mundo se derribó y yo sentía que ya mi vida no tenía sentido, entonces eh, yo estaba... Y tengo un alto porque me gustaría sí. retomar estas partes, ¿hubo un aviso que estabas en ese proceso o fue así de golpe tu caída? No, fue de golpe, eso fue... ¿Tú así. estabas bien y de sí. un momento a otro? E inclusive yo estaba en un momento de oración, eh, yo solía levantarme muy temprano a orar, a buscar la presencia de Dios, a leer la palabra, a llenarme de cosas positivas ¿no? que alimentaran mi espíritu y yo estaba precisamente estaba orando cuando yo comienzo a tener un ataque de pánico y yo me asusto y me levanto asustada gritando y le toco la puerta a mi hijo muy rápido y le digo no sé qué me está pasando llámale a la ambulancia porque yo siento que me estoy muriendo <risa> y yo decía Dios mío qué me está pasando y sentía que todas las fuerzas de mi cuerpo se me iban yo me asusté muchísimo y de ahí comenzó como mi, mi salud a deteriorarse eh, todos mis huesos me dolían mentalmente yo o sea es como tú estás en un lugar pero tu mente está en otro eh, tenía mis dos hijos pequeñitos, el medianito tenía dos años, no tres años y mi niña tenía un año. Entonces eso me lastimaba mucho porque yo me sentía muy vulnerable, muy eh, eh, no, no tenía, 
me daba mucha tristeza no poder estar ahí para mis hijos, no poder atenderlos, no poder jugar con ellos. Y todo este momento yo clamaba a Dios y le pedía que me guiara, que me mostrara qué es lo que estaba pasando. Y fue ahí donde yo llamé a, a, al familiar que les comento que es un muy buen médico. Y ya le llamo y estoy llorando, estoy en un llanto y le digo yo no sé qué me pasa, me está pasando esto y esto y otro. Y me dice, mija, es que estás entrando a la premenopausia. Y yo me quedé, ¿esto es lo que se siente la premenopausia? Porque esto es un infierno, esto es horrible. Me dice, sí, me dice, tú no eres la primera mujer que me llama aquí a mi consultorio para explicarme lo que le está pasando. Me dice, quiero que te vengas para hacerte unos estudios y a ver qué tratamiento te puedo dar. Inmediatamente yo planeé el viaje, me fui. Eh, algo también que yo había leído era de cuando una mujer se hace una, no sé cómo se diga en español, uh, bueno, si es, es una, cuando te haces una ligadura de trompas. Uh -huh. Entonces yo había leído que cuando una mujer se hace ese procedimiento, trae como una, una menopausia o premenopausia prematura y trae un descontrol total a tu cuerpo. Entonces, eh, como yo me había puesto unos, unos clips, que es, les llaman Felshi clips, así se llaman en inglés, y es como un metal. Entonces, ya con el tiempo yo empecé a investigar y dice, eh, me di cuenta que muchas veces hay cuerpos que no los aceptan y los rechazan, aparte del descontrol eh, hormonal, uh -huh. mental y emocional que le puede causar a una mujer como es eh, aún cuando te hacen una histerectomía. Sí, ajá. Y, o sea, yo aprendí todo eso. Me volví una experta en, en, en cómo funcionan las hormonas, qué procesos pasamos las mujeres. O sea, entonces ya cuando él me explica eso, yo me voy para allá, me hago una cirugía para desamarrarme lo que son las trompas. Eh, y él me dice, mira, yo no te garantizo que esto vaya a funcionar, pero lo vamos a hacer si eso es lo que tú quieres. Y me dice, porque ya eso está en tu mente, ya no te lo vas a sacar de tu mente. Dice, y vas a estar siempre pensando en eso. So, total, él bien lindo hizo el proceso. Yo llegué un jueves, el viernes en la mañana ya me estaban operando y él muy lindo habló conmigo. Inclusive cuando yo llegué a la cita, estaba ahí una mujer también y yo la vi así como que muy... Y yo dije... ¿Qué le estará pasando a ella? La vi muy deshecha, muy triste. Y cuando yo entro al consultorio con él, me dice, ¿tú ves esa mujer que está allí? Está pasando lo mismo que tú. Y yo me quedé, wow. <risa> y a veces pensamos que nosotros en nuestro mundo somos los únicos, somos los únicos que estamos pasando esas circunstancias. Entonces, él ya me hizo todo un panel hormonal, o sea, todo estudios de sangre. Y ya me dio medicamento para la ansiedad que yo me rehusaba a tomar medicamento y ya hasta ahorita hasta la fecha eh, no soy muy fanática de los medicamentos pero siempre le pido a dios que me guíe verdad si eso es lo que yo necesito está bien eh, y él me forzó literalmente a tomarme ese medicamento y yo me empecé a sentir súper <ríe> bien empecé a reírme y le dije ¿Qué fue lo que usted me dio? Me dice, es que no te puedo decir porque luego te vas a poner a investigarlo. Y bueno, de ahí empezó un proceso también, empecé un, un tratamiento temporal de hormonas que me ayudó muchísimo aparte del medicamento. Y claro, eh, la fe en Dios, la esperanza, el no darnos por vencidas. Claro. Siempre seguir creyendo que, que, que hay una respuesta y la vamos a encontrar si la buscamos. Muchísimas gracias sí, por compartir. Sí, sí, sí. Me voy contigo, Vané, al azar. Vamos a ver, amiga. Dice, pondremos el ejemplo de cuando nos encontramos a algún amigo en la calle y al saludarnos no tenemos de vuelta el saludo que acostumbra, que acostumbra a darnos. Lo primero que haces es preguntarte, ¿qué le hice? Y probablemente emites un juicio de su comportamiento. Acto seguido te encuentras a otro amigo que te comparte que el amigo anterior está atravesando por una separación en su matrimonio. Y en ese momento las dudas se desvanecen. Ya tienes una información de lo que está pasando por su vida y comprendes, ya no hay proyección. Cuéntame un poco. Es lo que nos pasa siempre. Proyectamos cosas. 
Mira, alguna vez yo aprendí, porque en mi camino, a diferencia de ti, ¿no? que estoy sabiendo apenas que por, ser, eh, por estar en un estado de premenopausia podemos padecer esto. Qué interesante, ¿no? Ah, claro, mis síntomas de ansiedad y ataques de pánico vinieron de una codependencia. Entonces, bueno, a los 26, 27 años no creo que estés viviendo y atravesando una eh, premenopausia. Y entonces, en todo este camino, me parece que muy, muy similar al de mis compañeras, y en esta búsqueda, en unas clases de semiología de la vida, aprendí que todos los seres humanos tenemos las razones y los motivos perfectos para ser quienes somos en la vida. Y de pronto, eh, allá afuera, una de las cosas que estoy muy empeñada siempre en comunicar es esta falta de sobriedad emocional, porque la gente va como bombas de tiempo, ¿no? O sea, no sabemos procesar, esos dolores, es, esa ansiedad, ese vacío que todos atravesamos porque vivimos en un mundo en donde, y dentro de familias donde si no es contigo, pues eres mamá, eres esposa, eres amiga y entonces esa, esas emociones no procesadas, cuando no nos permitimos sentir entonces vamos acumulando muchas cosas y, y salimos a la calle como bombas de tiempo y eh, reventamos con las primeras personas que tenemos cerca. Desafortunadamente, casi siempre es con quien vivimos. Entonces, esa parte del libro es alusivo a cómo estamos interpretando cuando el marido llega de malas, cuando los hijos están intolerantes, o cuando tu mamá, tus papás, ¿no? O sea, cualquier cosa que, esté, que le esté ocurriendo a un ser humano no es eh, bueno interpretar. Yo aprendí en, en programación neurolingüística, me, me da mucha risa como dice, tenemos tantas cosas en común, y también yo era de las que ponía post-it, ¿no? Y abrí el refri y había post-it de yo soy poderosa y yo voy a poder, y estaba cocinando y tenía los post-it, me estaba lavando los dientes y tenía los post-it, despertaba y en el techo tenía post-it, porque era una manera de resetear precisamente mi condición mental, estaba yo muy programada, a no creérmela, a sentirme menos, inferior, a no saber recibir, a permitir maltratos, porque no sabía quién era. Y entonces yo creo que eh, en, en esencia hay dos cosas que como seres humanos siempre nos van a rescatar de cualquier cosa. La primera es saber quién eres y la segunda es qué quieres. Y entonces, eh, cuando tú en la vida sabes este tema de identidad, hablando de la parte de Dios, en el dogma que la audiencia crea o mis compañeras, pues es, es, es en función en lo que tú vas dejando la estela y no vas interpretando los comportamientos de otros seres humanos. Y creo que también es una manera en la que uno abre espacio para que la gente te reciba, porque no siempre podemos estar de buenas, no siempre podemos tener la mejor de las actitudes. Y cuando tú permites que otro sea, el, es como dar, dar, dar pauta a que el otro te reciba cuando tú no estés tan de buenas, ¿no? Eso es verdad. Bueno, vamos a irnos a una pausa y cuando volvamos estaremos ya abriendo un poco de debate para hablar sobre qué es ser una mujer escritora, cuánta ayuda se tiene y qué pasa con la publicación, la promoción. Y si es muy fácil, ¿no? Uno quiere dejar un legado para los demás y muchos no se animan porque la verdad nos hemos ya perdido esa, ese don tan hermoso de la lectura y ahora nos conformamos simplemente con ver las redes sociales. Así que cuando volvamos estaremos hablando de esto y mucho más. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un poquito de todo con Vania. Regresamos. Hello, I'm Father Nathaniel Haslam, and I am publishing the book, The Source and Summit of Leadership, which will be released on March the 25th. Uh, this book is important because we are all called to be leaders. We are all called to leverage the influence we've been given for the good of humanity. Uh, why should you buy this book? Well, I think you should buy this book because all of us out there hear lots about leadership. We see examples of leadership, but are we really taught to be leaders? Are we ever taught to be leaders with a heart, especially? I think that's one of the main contributions in this time when we see war proliferating around the world, violence growing, instability of society. We don't just need leadership principles, but we also need to know how to lead with a heart, a heart of love, a heart of mercy. And in this book, I'd like to talk to you about that, about your call to leadership, about how you can lead with a heart, and also to give you some tools such as decision-making principles for evaluating tough 
leadership situations, which we all find ourselves in at one time or the other. So again, the book is called The Source and Summit of Leadership. It'll be available on Amazon starting on March the 25th, and I hope it will help you. It certainly helped me to write it, and I think it'll help you to read it. God bless you and have a great day. CBBA Radio, el corazón de Houston. Sexy, carismática Bania en un poquito de todo. Bueno, ya estoy nuevamente con ustedes. Cuatro libros aquí en mis manos, cuatro mujeres, cuatro historias, cuatro mundos. ¡Qué increíble! Me hubiera encantado, señores, tener así un panel gigante, pero bueno. Seguramente habrá muchas más oportunidades para ustedes que nos están eh, mirando y muchas escritoras que se quedaron ahí como clic para venir y no se queden... Y con la tristeza de no estar aquí, porque vamos a seguir. Una de mis intenciones es seguir instruyendo y ayudando a las nuevas generaciones a que al margen de ser tecnológicos, 
volvamos a agarrar un libro en nuestras manos, a olerlo, a escribirlo, a, a rayarlo, a poner notas. No hay nada más bello que tener un libro, que cargarlo contigo, que aprender de, de otras personas y a saber que si ha habido alguien que ha caminado un camino que tal vez tú estás caminando, se te va a hacer mucho más fácil. Así que voy a empezar este conversatorio, este debate, porque aquí está mi maestra de PNL. <risa> Ya estamos aquí, extra cámaras, hablando de, de cómo utilizar las palabras correctamente. Pero bueno, yo les quiero preguntar, cualquiera de ustedes, quien quiere responderme, ¿qué ha sido lo más difícil de poner, el, de hacer un libro? ¿no? La, la intención de muchos es dejar un legado. Se dice que debemos tener tres cosas antes de irnos, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y bueno, esos son... Esos son los tres dogmas que tenemos antes de elevarnos en nuestro espíritu. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil de escribir el libro? ¿Cómo se han sentido? ¿Quién quiere empezar con su historia? Cualquiera, vamos, Vani. Para mí, para mí fue creérmela. Porque yo estaba corriendo en Fort Lauderdale, por allá del 2017. Y corriendo, escuché esa, esa voz detrás de la voz que dijo, escribe un libro. Yo dejé de correr y dije, ¿cómo? Sí, un libro. Y ahí dejé parado ese proyecto tres años. ¿Te dio miedo? Eh, sí, porque en ese momento yo todavía no terminaba de cerrar el capítulo de mi vida pasado. Y entonces eran un montón de conversaciones que yo también le llamo la loca de la casa. Y el, wow. la ortografía, el comunicar el mensaje correcto, el no creerme capaz de... Yo, pero yo como yo, ¿por qué? ¿No? Porque además tengo muchos años, a mí me gusta bastante leer, admiro a muchos escritores, y entonces creer la posibilidad de que yo escribiera un libro para que me nombraran autora o escritora, era algo que en, en mi conversación interna no había posibilidad. Y bueno, justo como lo mencionas, de las muchas pláticas que he tenido contigo, el, el siempre estar con la gente que cree en ti, a veces aunque ni tú creas, y n cantidad de personas ¿no? que siempre están confiando en el trabajo de, de Vanessa. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y ya de ahí como, cuando decides que sí, todo se pone a tu favor, las personas, los contactos y las ayudas. ¿No? Y, y ahí está. Y sale. Pero y cuando creen... decides, y además es, esto les voy a decir, es una disciplina también, ¿no? Porque yo me acuerdo con Elina que una vez, ella hizo, un, hace muchos años atrás, ella hizo un taller de cómo escribir un libro. Y yo le llamé y le dije, yo tengo que participar en ese, en ese taller porque tengo que escribir mi libro. Bueno, todos ustedes han sacado el libro, Elina ha sacado el libro, yo sigo en el tintero. <risa> Pero ya viene mi libro, finalmente, oficialmente, ya es un libro completamente diferente, algo muy inusual que al final les voy a decir. Pero bueno, siempre creo que cuando estás lista y cuando la iluminación llega, eh, llega de una manera diferente, ¿no? Cuéntame, Lina, ¿cómo fue el atravesar? Porque en, en plena clase que yo tenía contigo de, de neurolingüística, tú estabas... Con ese don sí, de escribir, con, con, cuéntanos. Con el tema del libro. ¿Se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo hasta escribir? Estabas dando clases. Con disciplina y orden. A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí. Eh, el caso de mi libro es que recuerdo hace aproximadamente unos cuatro años atrás, o cinco, eh, vino Julio Bebione, nuestro amigo, y yo le dije, vamos a cerrar el retiro con vas a salir escribiendo tu libro. Y de allí muchas personas de 16 personas, 25, tres sacaron libro, yo no saqué libro. Y resulta y acontece que en pandemia, yo digo, es el momento de hacer el libro. Pero yo sabía que no quería hacer un libro acerca de mi vida. Mi historia es muy interesante, <risa> pero realmente quería dar un libro de herramientas, de que las personas que entendieran que la programación neurolingüística no es tan complicada como te la quieren mostrar y que se puede adaptar a cualquier situación de vida y la puedes combinar con cualquier otra técnica. Entonces, yo dije, yo quiero hacer un libro 
no de PNL, pero ¿qué pasa con mis clientes? Como decir la terapia. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el valor número uno de Elina? ¿Qué pasó con Elina que hace 10 años dejó de ser indiferente hacia ella y se empezó a ocupar de ella responsablemente? Y es cuando nace lo que dice mi brazalete, mi compromiso soy yo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El primer capítulo es acerca del compromiso propio. Porque si tú no estás comprometido contigo, no vas a lograr nada. Vas a seguir trabajando para afuera, para complacer, para cubrir las expectativas. Y así van los 10 capítulos. Una cosa era lo que yo quería escribir y otra cosa fue lo que salió. Es verdad. <risa> yo, y pasa. pasa. Entonces no puede sentirse yo, mal tal vez alguien no, que está queriendo hacer eso. No, 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 no. Quiero eso, que ¿verdad? sepa que usted se puede sentar a escribir y solamente cuando usted se siente en ese escritorio, a solas, sin ruido, yo me sentaba, yo ponía el reloj a las cuatro y media de la mañana uh -huh. y escribía hasta las seis y media. Y mi marido, que está por aquí, lo que me hacía era me traía café. Yo decía, tú tráeme café, mi amor, me traía café. Y yo escribía, y escribía, invocaba al Espíritu Santo, me, traía, me llegaban memorias obvio de mi historia de vida porque yo nunca pensé que yo iba a escribir un libro ¿Okay? tal cual como ella yo decía y, y todavía Dani hasta el sol de hoy yo siento que ese libro o sea siento que como que salió de algo que me usó ¿no te pasa que crees uh -huh. que el libro te eligió a ti? o sea es como yo creo eso de mi libro cuando me dan feedbacks tan hermosos y siempre digo, es que el libro me eligió a mí, porque yo iba a escribir una cosa y terminé escribiendo otra. Bueno, eh, no sé si debería decir esto, pero hoy eh, tuve una sesión de, de, con mi terapeuta de, de, del alma y me dijo que eh, yo canalicé ese libro. Y yo, ¿cómo? No puede ser. Y dice, o sea, a ti te usaron para ese libro. Y eso eh, es cierto. Y, y, y mira, es tan bello un libro, porque un libro puede, puede sanarte, puede ayudar a otro que está pasando por una situación. Y como te digo, una cosa es lo que tú te sientes a escribir. Y cuando tú te entregas, yo leo mi libro y yo digo, ay, pero qué libro más bueno. <risa> <risa> y sí. cuando leo los reviews de la gente que no me conoce, que veo en Amazon, y cuando veo que actualmente hay dos grandes personas representantes de autores grandes que quieren mi libro, ya va, ya va, no, 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 espérate, espérate, espérate. Yo pensé que eso iba a pasar, pero de aquí a dos años, no ahorita. Y es parte de creértela, de que estás siendo utilizada para un propósito. Aquí, aquí hay que dejar el ego a un lado. Es verdad. Y eso es muy importante para las personas que están empezando a hacer un libro, que como tú decías, dejar el ego, porque te entra un momento dado, ¿no? Yo me acuerdo de cinco años, no sé cómo pasó el tiempo, pero de cinco años a, al momento de hoy, que todavía no ha salido mi libro, he cambiado tres historias. Y tienes toda la razón, porque un momento dices, voy a contar mi historia, y no, ¿por qué mi historia? Luego, un momento voy a contar otra historia, y no, y al final viene algo que nunca te imaginabas que ibas a, ve a venir, y es lo que a mí me está pasando, una historia que parece de locos, pero es algo <risa> increíble, <risa> pero... <risa> y maravilloso. Para un adelanto que ya viene muy pronto es sobre cómo hacer dating comunicando correctamente. Entonces, pero uno no sabe hasta que no lo pasas y, y realmente viene, viene cosas extraordinarias a tu vida. Y yo ahora pregunto aquí a mi amiga de la valentía de la piel, la Diana, que me imagino que ha sido un libro mucho más responsable que los otros porque has incluido a tu niño y además este legado será para su futuro, ¿no? para sus próximas generaciones y quizás un libro que muchas madres lo están utilizando, pero cuando involucras a alguien como un ser tan importante, tu hijo, y una situación devastadora que ha pasado, me imagino que has tenido que cuidar mucho cada detalle para no herir también a tu niño en el momento en que lea el libro. Cuéntame de esto. Bueno, de hecho, eh, Vani y compañeras, 
Este libro ha sido todo un proceso terapéutico. Desde el primer instante en que empecé a escribirlo, porque lo empecé a escribir junto con mi hijo en una unidad de cuidados intensivos. Yeah. Hicimos proceso terapéutico porque lloramos muchos capítulos y pedazos de ese libro. Él también eh, escribió, te daba sí, tips, eh, te Yo daba estaba ideas. con mi portátil, yo, te, yo estaba con él día y noche, las 24 horas del día, me dejaban estar en la UCI con él. Y yo con mi portátil iba escribiendo. Eh, el segundo capítulo, que es donde se narra pues, eh, aspectos muy importantes del accidente, muy marcados, él me los ayudaba a, a redactar y eso fue un proceso terapéutico entre los dos, Qué porque lindo. los dos lloramos, los dos vivimos ese momento, volvimos a, a, a reconstruir todo eso, pero lo tomé como, como de, en, en sanar, como en ese proceso de sanar. Entonces ese libro en un principio fue en eso, además porque ahora que ustedes están hablando, uno hace muchas cosas al mismo tiempo, escribir el libro, eh, no dejar las otras cosas, en ese momento estaba terminando mi maestría en psicología comunitaria y tenía que sacarla también avante, ¿sí? pero todo ese proceso, todo se me había estancado ahí, pero yo dije bueno, no, esta es la oportunidad, empecemos, es más, mi tesis de grado fue con relación a este caso, eh, toda, yo soy psico, eh, psicóloga y soy eh, magíster en psicología comunitaria y mi tesis del libro fue eh, eh, las redes sociales, porque fue por medio de una red social donde se empieza a mover todo esto, pero como práctica comunitaria, porque se activaron muchas redes de apoyo para, para, para conseguir todo esto que pude hacer. Entonces, eh, con base a este libro, también a esta situación, fue mi tesis de grado. Entonces, confrontarme con eso, escribir mi propio dolor, o sea, es una cosa loca. O sea, esto claro, yo creo que valentía. es una valentía uno confrontarse con lo mismo. Porque en muchas situaciones de nuestra vida hemos querido, hemos querido escribir, muchos, pero siempre dicen, no, 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 yo no puedo contar esto, o no, ¿será que digo esto? No, mejor no. Las personas siempre tenemos como ese... Sí. Ese recelo de sacar a... Y tenemos miedo de confrontarnos con nosotros mismos. Eso es lo más difícil que tiene el ser humano en cualquier situación, en cualquier momento. Confrontarte, por eso tú, el rescátate, confrontarte cuando te diste cuenta de que estabas en esa... Y tú confrontarte que, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo para...? ¿Sí? Eso es lo más difícil, pienso yo, cuando uno se sienta a escribir un libro. <risa> eh... Sí. Que luego uno piensa muchas cosas y luego termina escribiendo otras, eso sí. O que yo tanta, creo que todo ¿qué, ¿Qué tanta autoridad vas a tener en lo que quieres plasmar? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué tan congruente puedo llegar a ser y a comunicar? Y a okay. comunicar, sí. sí. Y bueno, y uno luego se da cuenta de las personas que leen el libro, porque eh, hay personas que me han dicho, mira que cuando a ti te estaba pasando eso y yo conocí tu historia... Yo dije, wow, pero si a ella le está pasando eso, yo por qué no, o sea, independientemente de lo que le esté pasando a la persona, es una, es una inspiración. inspiración, una motivación a otras personas, no necesariamente una mamá con un hijo, sino en cualquier adversidad, ¿sí claro. ¿me entiendes? Entonces, ese libro eh, eh, fue con eso y, y ahora más que nunca digo que también esa, la escrituroterapia, eso también es una muy buena terapia en cualquier momento. Uno se pone a escribir y ahí calma, la ansiedad, la depresión se desahoga. Liberas. Bueno, liberas, liberas, liberas. Qué maravilla. Muy rico. Qué lindas. La verdad me encanta compartir con ustedes, son unas escritoras ejemplares. Vamos a ir ya casi cerrando y voy a empezar contigo, Vane. ¿Por qué decidiste elegir esta portada? Y finalmente, ¿por qué las personas deben comprar tu libro? Bueno, en estos tiempos donde, como comunicaba en el mensaje pasado, eh, hay una psique colectiva allá afuera bastante enferma, de la que también soy parte, y estamos en esa búsqueda externa, aún con toda esta moda de ve hacia adentro, no tan, tan reciente, ya estamos hablando quizá de más de una década, y de adentro hacia afuera y evoluciona internamente, seguimos mirando hacia afuera, y no va a haber... Eh, nada que cambie si no comenzamos por nosotros. Todo aquello que nosotros queremos tener en la vida, la vida que queremos tener, también nos quiere a nosotros. Y entonces, eres lo que estás buscando, es una reconexión 
donde si en algún punto de, de, de tu vida, en estas paradas donde colapsas, no sabes cómo reconectar a esa identidad, que es lo que te va, a re, te, te va a regresar tu poder, bueno, eres lo que estás buscando, es una propuesta para autoconocerte de manera profunda y confrontarte. No va a haber una manera, desde mi punto de vista y mi experiencia empírica de, de mi historia, eh, que puedas avanzar si no eres honesto contigo, revelas y confrontas. Y solo entonces me, es como vas a cambiar la información que tienes aquí y bueno, la consecuencia es la conciencia corporal y todo lo demás. Entonces es una guía para reconectarte con quién eres y un apoyo para recordarte qué es lo que quieres en la vida. Vanessa, tu libro lo pueden encontrar en qué plataformas para las personas que tal vez quieren acceder a tu libro, tener, leer y, como tú dices, buscarse dentro, ¿no? ¿Dónde podrían encontrar? Está disponible en Amazon o, bueno, pues también a través del de programa de radio que es en CBBA, Vibrando Alto con Vanessa Carrasco. Ahí damos eh, normalmente los datos de cómo nos pueden contactar. Y estamos, eh, ya hace unos meses, sacamos el taller eh, vivencial del libro, extrajimos la información del libro a sala de transformación, son 10 horas consecutivas de transformación con coaching ontológico y programación neurolingüística. Ya sacamos tres generaciones en Estados Unidos y México y bueno, eh, vamos, si el cielo autoriza, vamos a Dallas, vamos por otras generaciones más aquí, eh, Tijuana y Monterrey. ¡Qué maravilla! El cielo es el límite. El cielo es el límite. Felicidades, mi madre, Gracias. te lo mereces. Vamos a ir con su yet, porque el, la, la portada me encanta, un diamante. ¿Qué pasó? Wow. ¿Cómo elegiste esta portada? Esa portada la elegí ya en el último capítulo, ya escribiendo las últimas líneas, mientras que yo escribía ya lo que era ya para terminar. Eh, yo, en, durante todo el proceso, yo nunca tuve el título, pero yo siempre le pedí a Dios que me diera un título. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des el título del libro, yo no quiero ponérselo yo. Y de ahí nació Renacer de las cenizas en la gloria. ¿Pero por qué de las cenizas? Ya en, el, en las últimas líneas que yo escribí, tratando de animar a personas que están pasando por ese proceso, por esa oscuridad, por esas tinieblas, eh, yo les estaba animando a salir verdad, de, 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 de todo ese proceso, pero cómo en medio de ese quebrantamiento tú puedes encontrar el amor y la sabiduría de Dios que fue lo que yo experimenté, entonces eh, yo puse, eres un carbón y te convertirás en un diamante, entonces, o sea, y eso me salió así como que de repente, o sea, como que si alguien me pusiera así las teclas, o sea, como si alguien pusiera sus dedos en los míos y, y lo, lo, lo comenzara a escribir, y eso a mí me quebrantó muchísimo, yo les confieso, yo empecé a llorar, porque eso ministró mucho mi corazón y mi espíritu. Entonces, cuando el Señor me dice, un diamante, yo dije, wow, un diamante. Y me llevó a todos esos procesos que pasa un diamante. Pero yo dije, pero ya todo el mundo tiene los diamantes blancos en un libro. Entonces, yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, yo no quiero un diamante blanco. Y me dijo, no, recuerda tu, tu, el color de tu piedra de tu nacimiento, que es rosado, yo nací en el mes de octubre. Y yo dije, wow, un diamante rosa. Entonces yo me voy a investigar el proceso de un diamante rosa. Ahí sí ya quedé deshecha totalmente. Porque me di cuenta que son los más raros, son únicos, son uno de los más valiosos y se pueden encontrar en muy pocas partes del mundo. Y cuestan de 60 billones de dólares hasta para arriba, dependiendo el tamaño, dependiendo del terminado y dependiendo de la presión a lo cual son sometidos. Claro. Entonces, ahí yo me quedé impactada. Yo dije, Dios mío, esto es demasiado. <risa> y yo no paraba de llorar. O sea, fue una experiencia muy linda y de ahí nació el diamante rosa. Y renacer de las cenizas es porque un carbón está en las cenizas. Entonces, un diamante, para poder ser diamante, tiene que ser pasado por el fuego y pasado por esas cenizas, pero se convierte en algo hermoso, algo glorioso, algo resplandeciente, algo brillante. Qué y maravilla. así es, eh, a veces Dios permite esas pruebas para que después nosotros brillemos después de esos procesos. 
So, sí. yeah, ¿Dónde pueden encontrar tu libro, las eh, personas? Mi libro pueden contactarme por medio de mi página de Suhein Rios International Ministries. Yo se los puedo hacer llegar. Eh, me parece que ahorita está en Amazon, pero se van a hacer unos cambios en la cuenta. Entonces, esa cuenta la vamos a desactivar por ahorita. Pero por el momento sí sería por medio de mi página y yo se los haría llegar por correo. Las Qué personas maravilla. interesadas. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Elina, tu portada. Bueno, bueno, tú siempre trabajas con tu imagen sí. y me encanta. Bueno, pero no la escogí yo. Ah. La escogió mi marido y mi hijo. A ver, y cuéntame. Sí, eh, realmente verme, para que tú veas, Vania, verme yo, una foto mía, y que, como yo sé que este es un libro que va a salir en toda Latinoamérica y en todos lados, verme yo así, o sea, como que, no, pero ¿qué es esto, pues? Yo que me estaba viendo yo misma todo el tiempo. Y la primera, por, fueron varias portadas y yo había elegido una que era como una caricatura. Y yes, la gente, tú pregunto, y mi esposo, mm, y mi hijo, mm. hasta que salió un estudiante valiente y me dijo, esa portada está horrible. Y entonces yo, como yo escucho, me dijo, esa portada no va contigo, Elina. Gracias, Francis Fuenquinos. Y, y yo le dije, ¿y qué portada iría conmigo? No sé, pero esa portada no es contigo. No es congruente con las ilustraciones, con el contenido, no tiene fuerza, no muestra esa mujer que ha pasado por tantos procesos. Y le dije al portadista, un chico español, Pablo, eh, Pablo, lo siento, pero la portada que yo escogí parece que no tiene quórum. ¿Podrías, por favor, hacerme otra portada? Me pasó cuatro opciones y cuando tuve las cuatro opciones, lo primero que se la presenté fue a mi esposo y a mi hijo y ellos dos escogieron esa. Ay, y, de, y de tercero a Franci y me dijo, wow, esto es otro nivel, esto eres tú. Y bueno, así, pero no la escogí yo, pero ya, pero me gusta. Porque... Eh, una cosa, yo quería que le gustara a la gente ¿no? y muchas veces cuando escribes un libro eh, necesitas dejarte escuchar la opinión de otro eh, porque ellos pues están viendo algo que tú no estás viendo Exactamente, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Reseteate eh, Amazon.com Amazon.com Amazon.es Amazon.mx Todos los lugares de Amazon y eh, pronto, Dios mediante para otoño, estará en inglés y estará con editorial ya en español y en inglés. Wow. ¡Qué maravilla! Entonces, ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades! Y finalmente contigo, Diana, sí. bella la portada. Cuéntame de esta portada que me imagino que ha sido algo muy especial porque tienes la fotografía de tu niño. ¿Cómo fue esta portada? Sí, bueno, eh, esta portada fue en consenso con mi hijo, claro porque juntos, como les contaba anteriormente, empezamos a escribir eh, los dos este libro. Entonces, eh, fue primero con el, con el permiso de él, ¿no? Entonces, te gustaría que, en un principio les había dicho que se iba a llamar Madres Guerreras y Hijos Guerreros, eh, pero cuando yo le pregunto a él, ¿te gustaría que la portada del libro fuera nuestra foto? Entonces él me dice, ¿en serio? Yo pensé que iba a decir, no, mamá, me da sí. pena. Entonces me dice, ¿en serio, mamá? ¿A ti te gustaría tomar? Yo le dije, claro, mi vida. Yo, o sea, yo también dije, wow, no, no me esperé que mi hijo me fuera a decir esto. Entonces, con mi editor, Freisman Toro, eh, que le agradezco mucho, eh, contactó pues, a su fotógrafo y preparamos un día de sesión de fotos. No, no la gozamos y mi hijo se la gozó. ¿Por qué? Justo ese día, él, él usa unos trajes de comprensión que tapan pues su cuerpo y él, digamos que se, se, se tapa en se ellos, camufla. se camufla. Pero ese día fue el día en que tuvo que quitarse el traje, precisamente ahí en la, <coughs> en la carátula pueden ver una parte de, su, de sus cacheticos quemados y su brazo. Fue donde él se quitó ese traje para esa sesión de fotos, entonces fue algo muy, muy simbólico, muy Imagínate. especial, lo disfrutamos mucho, tomamos varias, hicimos varias tomas, riéndonos de frente, besándonos, pero esta fue la que, ay, ah, luego a escoger, ¿no? Entonces te pasó lo mismo, que 
de que, no, ¿será que esta o no esta? No, es que esta quedamos con los ojos así, mamá, no, es que esta quedamos con los ojos. Entonces ya, se, ya empezamos a, a escogerlo. Luego con, los, luego con los títulos estaba a flor de piel y la valentía de tu piel. También lo escogimos juntos. Mamá, es que yo he sido un valiente y tú también has sido una valiente. Entonces, y, y bueno, y también con, con personas muy allegadas que han estado en el proceso con nosotros, también pues da, pedir esa opinión, porque no solamente de los dos, sino que también esa opinión de mi madre que, que también nos ha acompañado en este proceso, solo vivimos los tres. Eh, y ahí fue donde surgió pues esta portada y el título del libro. ¿Dónde pueden encontrar, Diana, el libro? Bueno, mi libro está en buscalibre.com a nivel, a nivel latinoamérica y también pronto va a estar en Amazon, se había subido, pero pues también por cuestiones de organización. Eh, he sido invitada a la Feria del Libro en Madrid, España, ahora ah, a, finales, a finales de mayo, principios de, de, de junio. Igual para España se hacen un, unos cambios, un, un po, unos cambios frente a la... Al, al libro, además porque también este libro se puede convertir, bueno, no sé, Dios es el único que Correcto. lo pone a uno en un cortometraje o en un, bueno, sí, no sé, entonces, pues bueno, con la ayuda de Dios espero poder estar presente, entonces para, para que también salga en Europa, eh, también he pensado y un amigo también muy especial en el proceso se ofreció a hacerme esa traducción de ese libro en, al inglés entonces bueno ahí vamos o sea Dios va orando Dios va abriendo caminos eh, quiero mencionar una anécdota y el por qué estoy aquí no es por casualidad o sea no es algo programado solo es por casualidad mi hijo tenía su cita en trainer para su cirugía el 8 de marzo nosotros llegamos unos días antes, pero somos de Cali, Colombia, en nuestra ciudad es un clima caliente. El clima acá nos pegó durísimo, nos dio una gripa terrible, a mi hijo se le congestionaron los pulmones, horrible. Entonces los médicos dijeron, no, no lo podemos operar porque es muy complicado por la anestesia, es un alto riesgo. Entonces esperemos dos semanas más para la evolución, además por si hay cupo, porque estos hospitales... Pues, apadrinan niños internacionales y los cupos son peleados y la gente no va a acceder o no va a asistir a una cita porque pues no, no, no son muy peleados los cupos son muy deseados muy deseados sí, esa es la palabra entonces <risa> entonces <risa> programación no <risa> sí, entonces mmm, Listo, ok. Entonces yo dije, wow, porque uno viene preparado más o menos al tiempo en que Ajá, hace regresar. sus cuentas a regresar. Entonces, eh, entonces por eso le decía yo a Mani, Mari, mira, y yo, ustedes están todas hermosas, pero bueno, todo obra porque sí. Eh, nos tocó quedarnos y mira, está aquí está. Claro. Pati, Pati también de a tiempo también me invitó, o sea. Todo se ha presentado. Bien, bien. Mañana también hay un evento con el Consulado de Colombia en Houston, Café con Escritoras. Mm -hmm. Es también otra, otra compañera, otra, col, otra compatriota colombiana eh, que va a hablar algo de empoderamiento, que también de, de algo que le pasó a su hijo, pero no es la historia del hijo, sino ya como mujer empoderada frente a esa situación. Entonces, mira cómo eh, y, Ivani, pues esta noche con ustedes porque no sabía ella me invitó pero no sabía que iba a estar con tres maravillosas mujeres de las cuales esta noche aprendí muchísimo entonces mira todo viene porque sí eh, en, en esos días me desespero yo Dios mío ahora tenemos que quedarnos mmm, gastos porque no es fácil porque o sea es una cosa loca no podemos devolvernos otra vez a Colombia hasta que otra vez me lo veré porque son gastos que mmm, de hecho, mi libro, pues también dije, en un inicio lo iba a escribir, pues como para compartir nuestra historia, para empoderar a mujeres, a madres, a, a personas frente a adversidad, pero después dije, bueno, no, y mi director me dijo, no, Diana, pero pues también tú tienes una necesidad, claro. porque cada que viajamos tengo que buscar los recursos para viajar, para la estadía, para, bueno, gracias a Dios aquí he contado con muchas personas eh, compatriotas colombianos con el consulado, con familias colombianas mmm, que nos han apoyado pero aún así 
uno tiene que también conseguir sus recursos, entonces puse, decidí poner a la venta pues nuestro libro para ayudarnos, que pues no es fácil porque como lo decía Bani, a veces se está perdiendo como esa cultura de la lectura, de que las personas, pero por eso mismo eh, te felicito por este programa, no es porque Gracias. estés promocionando mi libro ni el de nosotras, sino también incentivando a esas personas a que escriban, pero que también eh, se decidan por medio de esas otras historias de vida, bueno, voy a escribir, bueno, vamos a leer y me voy a motivar, yo también lo puedo hacer, o esto también me sirve en cualquier fase, faceta de mi vida, de cualquier temática. Entonces, mmm, también con ese fin, y bueno, aquí estoy, eh, de esto tan maravilloso, <risa> que esta, <risa> que es bien, bien. entonces, eh, pues nada pasa porque sí, y aquí estamos con, es, con un propósito, de, yo sé que eh, llevándole pues mensaje a todas las personas, conociendo personas, ángeles que se nos cruzan en el camino, haciendo clic, 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 no, <risa> el mundo haciendo clic, 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 eh, y bueno, aquí estamos. Y Dios tiene una magia. Te quiero agradecerte mucho, Diana, por estar aquí. Eh, ha sido de casualidad. Sí. Bueno, creo mucho en las casualidades. Eh, escoger a cuatro escritoras de tantas personas que conozco, no sé, me he dejado guiar por, por las personas y ahora lo entiendo porque ha sido un, un momento único donde las cuatro están conectadas en el poder de la mente, en el poder del amor y sobre todo en el poder de la fe, ¿no? En la fe tan grande y todo tiene un principio, eh, te conocí al, de casualidad y dije, tengo que escuchar la historia de ella, quería escuchar a, yo sé que es muy difícil tener a Elina, <risa> pero Elina tenía que estar porque realmente eres un máster en lo que has logrado y mi, mi programa se llama Master Talk, hablando con masters y creo que eres un máster, una madre que ha sido un máster en el cuidado, una mujer que cuando yo escuché sobre la ansiedad, el miedo y al final descubrimos que las hormonas juegan una mala pasada dentro de la mujer y que muchas veces eh, pensamos que es cualquier otra cosa y no las hormonas, nos has dado una gran cátedra y bueno, Vanessa que ha tenido una vida muy difícil de adicción, de, de estar coadictiva a un mundo donde ella no se lo creía, hoy enseña a creerse más. Muchas gracias a gracias. todas y cada una de ustedes, de verdad les agradezco que estén aquí. Y nos despedimos de nuestro programa, cuatro hermosos libros, yo sé que hay muchas de ustedes que han escrito, que también tienen el valor y el, mere, y el mere, merecido momento de estar aquí y las voy a traer. Pero hoy quiero que donde tú estés aplaudas a estas cuatro mujeres. Cuatro mujeres, cuatro historias, cuatro valentías y cuatro maneras de que tú puedas cambiar tu vida. No hay nada más bello, a mí me encanta y ojalá que ustedes también, no hay nada más bonito que agarrar un libro en la noche, leer y aunque leas una página o como yo lo hice al azar, siempre va a venir a cambiarte tu vida y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Así que nos despedimos aquí en el programa. Y recuerda, el próximo miércoles volveremos a las 8 de la noche con otras cuatro mujeres, con otro tema importante y veamos quiénes se van a sentar aquí y sobre qué temas vamos a hablar. Será una sorpresa, pero no se pierdan cada miércoles 8 de la noche aquí en Un Poquito de Todo con Bani. Ahora sí nos vamos despidiéndonos en grupo y nosotros les decimos a todos gracias. Chao. Bye.